12 leo tunaongelea ufunuo 12 siri za pekee sana katika ile msali wa kwanza wa ufunuo sura ya 12 anasema na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevi kwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12 naye alikuwa ana mimba akilia hali ana utungu na kuumwa katika kuzaa ikaonekana ishara nyingine mbinguni na tazama joka kubwa jekundu alikuwa na vichwa saba na pembe kumi na juu ya vichwa vyake vilemba saba anasema na mkia wake wa kokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake na yeye akazaa mtoto mwanamume yeye atakaye wachunga mataifa yote kwa fimbo ya chuma na mtoto wake kanyakuliwa hata kwa Mungu na kwa kiti cha enzi yule mwanamke akakimbilia nyikani ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu ili waamlishe huko kwa muda wa siku elfu na miambili na sitini elfu na miambili na sitini mara nyingi watu wanapofika katika eneo hili wakisoma habari hizi za huyu mwanamke ambaye anaonekana akizaa mtoto huwa walio wengi sana akili yao inakwenda moja kwa moja anasema mwanamke huyu ni bikira Maria kwa sababu moja kwa moja mtoto ambaye anatajwa hapa kuzaliwa ambaye atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma ni yule mtoto ambaye aliahidiwa kwenye kitabu cha Isaya akitajwa pia ya kwamba atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma sasa wengi wanasema kwa vile huyu ni Yesu basi aliyemzaa ni bikira Maria na hapa ndipo ambapo wengi wanasema kwamba Bikira Maria alipalizwa maana tunaona kuna mahali alitunzwa na Mungu na hatuoni baadaye wakielezea kifo lakini nimesema hivi tuiache Biblia itafsiri yenyewe kwa kuwa kila kitu ambacho kinatajwa katika unabii kimetajwa katika lugha ya mafumbo kwa hiyo pale ambapo unaona unabii unasema jambo wewe ukilichukulia kama lilivyo utajikuta ya kwamba unatafsiri kitu ambacho hakipo kumbe vitabu hivi vimeandikwa katika lugha ya mafumbo Ezekiel ni moja wapo na kitabu cha Ufunuo na kitabu cha Daniel na vinginevyo vimejaa lugha za mafumbo sasa nakosema na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevi kwa jua na mwezi kulikuwa chini ya miguu yake na juu ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili na alikuwa na mimba. Hasa kabla ya kushuka tuangalie mwanamke anapokuwa na mimba, hebu tuanze kwanza tuangalie kwamba mwanamke huyu ni nani katika unabii. Na ili tujue kama mwanamke huyu ni nani katika unabii, inatupaza sasa tuweze kuangalia Biblia inasema nini. Hebu tuanze na kitabu cha kitabu cha Hosea sura ya pili Hosea sura ya pili ambayo ndiyo naona kwamba tukianza nayo itakuwa imetusaidia sana. Hosea sura ile ya pili tuangalie ule mstari wa 19 na wa 20. Anasema nini? Anasema mstari wa 19. Anasema nami nitakuposa uwe wangu kwa milele. Naam nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema. Na nitakuposa kwa uaminifu nawe utamjua Bwana. Kwa hiyo kuna habari ya kuposana inatajwa hapa. Na kwa Kiebrania anaposema mtu wa kuposa mwingine mara nyingi ni mwanamume ndiye kumposa mwanamke. Kwa hiyo kuna ambaye anatajwa hapa ya kwamba anaposwa ni nani huyu ni Israeli. Maana ukiangalia kwenye kitabu cha Isaya sura ya hamsini na nne ambayo inatuongezea mambo mengine mazuri pale sura ya hamsini na nne ya kitabu cha Isaya tuanzie kule mstari wa kwanza hadi wa nane anasema imba wewe ulie tasa wewe usie zaa baza sauti yako kwa kuimba piga kelele wewe usiyekuwa na utu maana watoto wake aliyeachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa asema bwana panua mahali pa hema yako na wayatandaze mapazia ya maskani yako usiwakataze ongeza urefu wa kama zako vikaze vigingi vya hema yako kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto na wazao wako watawamiliki mataifa wa 
ataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu usiogope maana hutatahayarika wala usifadhaike maana hutaibishwa kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako pia mashutumu ya ujane wako utayakumbuka tena kwa sababu muumba wako ni mume wako bwana majeshi ndilo jina lake na mtakatifu wa Israeli ndiye mkombozi wako yeye ataitwa Mungu wa dunia yote maana bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni kama mke wakati wa ujana atu atu kwa kwa sema Mungu wako kwa kitambo kidogo nimekuacha lakini kwa rehema nyingi nitakukusanya kwa ghadhabu ifurikayo na nikuficha uso wangu dakika moja lakini kwa fadhili za milele nitakurehema sema bwana mkombozi wako Wala wa kiumi Amo 
katika sura ya saba ametajwa kwamba yule joka ni ibilisi na shetani Thank you. 
kuoa lakini Mungu aliendelea kutunza wakristo waaminifu ambao walidumu kushikilia amri za Mungu na imani ya Yesu kama vile leo kwa hivyo wakristo waaminifu japokuwa makanisa mengi yameamua kutupa pembeni amri za Mungu wakisema askofu mkuu wa kanisa la Rumi aliyekuwa anatambulika kwa jina la Pius wa sita alikamatwa na hawa wa wa wa, wa French wa Faransa walimkamata wakamchukua mateka na ule ndio ukawa mwisho sasa wa kanisa kukaa nyikani nipo wale ambao walikuwa wana hofu kulazimishwa kuamini mambo fulani na mateso wakaanza kurudi maana walikuwa wako huru na kweli ukipiga mahesabu tangu wakati wa kumaliza kabisa wa Orthodox katika maeneo ya Rumi na mpaka wakati askofu mkuu Pius anakamatwa mwaka 1798 utakuta ni mahesabu sahihi ya Biblia yataja kabisa ya kwamba ndio muda wa kanisa kukaa kule jangwani na kweli kanisa lilirudi kanisa likaja na wakati wao likawa na uhuru wa kufanya ibada nataka nikwambie kwamba matukio yote ambayo unaona katika historia ni matukio ambayo yametabiriwa hata ambayo unayaona leo hii yalishatabiriwa ni kwa sababu tu watu wameamua kuacha Biblia na hata kama wanayo wameamua kuitafsiri wanavyotaka ili kujilisha wao sio kuangalia neno linasema nini kwa hiyo yote yaliyotabiriwa ndivyo yalivyokuwa na yakatokea kama Mungu aliposema 